Ang sabi ng mga experts, by 2024, mas maganda na daw ang mga cellphone cameras compared sa mga DSLR. Sure ka ba dyan? Bro, right here in front of me is probably the best camera phone in the universe. Totoo ba, sir? In the Milky Way. Milky Way! <laughs> But yes bro, feeling ko mas malupit ito kaysa kay Hasselblad and kay Leica. What? Eh di malupit pala talaga yan sir. Yes! It is co-engineered with Zeiss. Si Zeiss ay isang German optics and camera maker. One of the best in the business. Puro malupit ang kanilang cameras. Actually, enthusiast level lang ang merong ha Zeiss. Kung meron ka niyan, big time ka talaga. Pero, inisip na Vivo, What if we make this much more accessible? Ibigay namin ang Zeiss Powers, Zeiss T-Star Coating, Zeiss Cinematic Video, Zeiss Super Night Camera. But aside from that, this is a legit flagship phone. Their most bonga na flagship phone yet. Ay, bonga. Pinakabonga nila ito. Ito yung first time na nagkata ng Pro in our country. Flagship processor talaga. Snapdragon 8 Gen 1 processor. 12 gigs of RAM. 256 gigs internal storage. 80 watts. Flash charging! Ito pa, 6.78 inch 2K E5 Ultra AMOLED display! But probably the best thing about this is yung kanyang sensors talaga. Which makes it one of the best in terms of camera! 50 megapixel GNV OIS main camera sensor. And meron pa siyang 48MP Sony IMX598 ultra wide angle lens. 12 megapixel Sony IMX663 portrait camera. 8 megapixel 5x periscope camera. Puro Sony camera pala to. At meron pa siyang periscope. Tapos na. Sir, parang may nakalimutan ka. Ayan. Parang nakalimutan mo yung Vivo V1 Plus Ay, oh. chip. Oh my God. Kasi dalawa yung processor niyan, di ba? Yes. Uh, si Vivo V1 Plus, yung kanyang dedicated imaging processor. Hmm. Much like the other flagship phones na ginagawa ngayon, uso-uso na ang dedicated imaging processor. Para mas talagang sobrang ganda ng picture at video quality ng mga camera phones ngayon. Kaya, this is Blowing my mind! Packaging pa lang. Box pa lang. Panalo na. Okay, let's do that, bro. Let us unbox the Vivo X80 Pro. What's up, Vince? Si Cleo. And you're watching Unbox Ladies. Okay. Must feel it. Actually, box niya is kamukha ng Vivo X50 X6. It's a letter finish. Yes. We get the nice shiny text right there. Co-engineered with Zeiss. Ayun. Zeiss. Ayan ang box. Parang pabango, no? Yes. Premium brand talaga pag Vivo. Ayan po. Pati loob, sir. Parang leather finish, no? Yes. Parang siyang Louis Vuitton. Ay, grabe. Ayan mo talaga siya. May sports car or something. Wow. Even the car... Meron siyang cardboard fiber. And look at that. Parang leather to, no? Grabe naman to. Anong meron dito? Ito muna. So special. Oh my God. Grabe yung casing, guys. Look at that. I have never seen a casing na ganito kalaki ang butas <laughs> ng kanyang camera. Wow. And sa sides, no? Halos wala siyang cover. Because, pa curve display, no? Gusto nang isagad sa side para makita yung display. Kasama dito yung kanyang quick start guide. Important information guide. Yung kanyang SIM ejector pin. Social din. Mayroon siya sariling lang. cardboard. Hindi ka tulad ng iba na nakaipit lang. Oh. Yan, may sariling cardboard. Grabe na. Ang bigat naman ito. Inside the big box is USB Type-C cable. What is this? Vivo earphones. Wow. Type-C. Hindi 3.5, sir. Oh, wow. Type-C siya. So, high quality ito. High quality earphones. Tinan mo ito, bro. Meron pa siyang replacement covers. And sa kabila naman, may likod pa siya. Oh. Grabe. Secret grabe. compartment. Oh, oh, wow. Ang laki. Parang charger ng laptop. 80 watts. Fast charging. Kasing Uy, laki. Kasing laki. Saktong sakto, sir. Okay, ito na ang phone. Wow. Grabe Anong tawag sa color niya, sir? It smells like cosmic black. Grabe, ang sarap pawakan. It's smooth, no? This feels like legit glass. Glass, yan? Yes, ito ay uh, fluoride AG glass daw. Very smooth at very premium kapag ginawakan mo. Sa lahat ng Vivo X series, ito na yung pinaka-premium. Premium in build, premium in materials. Vivo X80 Pro. Tapos yung camera. Tignan nyo man yung camera. Sobrang fully stock naman yung camera. Tignan mo naman yan. Almost half of the body is the camera. Meron siya pabilog dyan. Zeiss logo. You get the T-Star coating right there. Wow. At saka yung curve nyo bro. Kanta ng curve. Sobrang sexy. Symmetrical sa kanyang pagka-curve sa harap. Oh. Kung ano yung pagka-curve na harap, ganun din yung curve ng likod. Talaga sinigurado nila sir na 
sexy ang ilalabas nilang phone. Yes, this is... I would love to have this as one of my phones. Marang lakay, papalipat dito pala ako eh. Uh, wala, man, yeah. patayo ko na lang ito gamit eh. <laughs> But yes, here are the lenses. Ayan po lahat yun guys. Nasabi ka naman lahat kanina, medyo makapal siya no? But it feels really hefty. Yung build, top of the line talaga. The back is also matte no? Very smooth. Walang fingerprint kapag hinawakan mo. And sa sides, wow. Grabe naman to. Metal yung buong side niya. Power button sa right side. Volume rocker sa taas niya. Isang microphone sa taas. IR blaster. Professional photography nakalagay dyan. Sa left side, wala dito. At sa ilalim, speaker. Mukhang dual speaker to. Meron pa sa taas, sa earpiece banda. Mm -hmm. USB Type-C port. Isa pang microphone. At yung SIM tray. Which is a dual nano SIM card slot. At wala siyang micro SD card slot for expandability. Pero okay lang. Meron ka naman 256 gigs of internal storage. Just in case. No? Kailangan mo picture-picture talaga ng marami. Mag-video na marami. Kayang-kaya niya. Okay. So, ito na. Uh, this is the exciting part, no? Bago tayo pumunta sa display niya. Let us discover what the camera can do. Actually, kaya dito si Cleo ngayon. Kasi siya yung photographer natin. He's a professional photographer. Uh, mga big time yung client mo dati, bro, no? Sila... Hindi na natin papangalanan, sir. Oh, Kasi bawa. masyado silang mataas. Oh. Luminati. <laughs> <laughs> Si Al-Qaeda. <laughs> si Mia. Khalifa. Si Bel Delfin. Oh. Ngayon, unbox diaries na. Sana all. Ito yung mga pictures na nakuha namin sa BGC. Yes, pumunta mo sa BGC. Kailangan sa BGC talaga. Kasi dito mo talaga ma mapufully maximize yung potential ng camera. Okay, straight right away, no? Yung bulaklak mo na sa BGC. Noong nakita ko to, bro, nako, hindi ako naniwala na galing to sa cellphone. This was so sharp. The contrast is there. Masyadong perfect yung itsura nung picture mm. yung background blur sobrang convincing no yes this is one of the most convincing photos coming from a camera phone isa pa ito ah yung uh, city photos mo grabe kahit sa mo to dalhin ang ganda ang tindi ng details tapos kaya niya i-manage yung lighting no hindi sabog tingnan mo yung mga clouds usually sabog yan no sa regular DSLR camera pero siya it was able to show the clouds in its full glory yung iba kasi bro ini-enhance talaga ng company. Ini-enhance ng brand yung colors kasi gusto nalang mas saturated, mas mm -hmm. contrasty, para mas maganda tingnan. Pero ito, uh, mahirap i-replicate ang colors ni Zeiss. Yeah. Kung makita nyo yung colors niya, guys, kung ano talaga siya in person, very close in picture dun sa original na color. Ang isang problema sa mga cellphone, bro, is nari-distort ng konti, no? Iniiba na lang itsura ng konti para mas quirky tingnan, mas nagpapap yung itsura, pero ito, ito, ito yung masaya mong, this picture changed my life. Or, this picture changed my marriage. Yan! Jason, ha? Yan ang kailanman na 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 And this one, wow, look at that picture right there. We checked out the camera app itself, no? Nakita namin, ay, oh, grabe. This is so fully featured. Mm. Kung makita nyo, meron siya dito mga filters, no? The usual. Pero, gumamit kami ng Zeiss Natural Color. Ayun. Yun. So, pag-click mo yan, ooh, boom. Gagamitin niya si Zeiss Algorithms para makuha yung tunay na color ng photos. Yung AI mode niya, no? Ay, grabe. Very nice din. Ito nito, ah. Meron siyang up to 60 times zoom. Kita ba? Yes. Oh, ang sharp. Uy. Oh, microscopic level. Ito ba yan? Punta tayo sa, lay, sa T. Oh, laki ng T mo. Yan. Uh, Padalate ko na yung T mo, bro. Yan. Galing. Malaki ang T ko. Halos lahat ng photos dito sa aming gallery ay naging consistent. Walang blurring. Lahat clear. Very bright. Dahil po yan sa kanyang Zeiss T-Star Coating. Ito ah, ito yung mga bago niya. Meron siyang AI Video Enhancement. Ito yung sobrang tumutulong talaga sa low light. Alam niyo naman yan, sobrang hirap mag-video kapag uh, low light. Grabe yung green, grabe yung dilim. Kung gusto mo talaga mag-video sa dilim, like yung ginawa namin dito sa BGC, kailangan mo na gumamit ng AI Video Enhancement. Which is, gaganda na sobra yung kanyang exposure. Mas klaro, mas malinaw, less noise, mas marami ka na makita, than ever before. And napansin ko rin, super stable pa rin niya, kahit sobrang dilim. Yung ibang camera guys, sobrang uga na niyan, hirap na hirap, lalo na sa low light. And yung focusing, game pa rin ang focusing sa ganitong klaseng dilim. And of course, meron na rin siyang Zeiss Cinematic Video. Ito yung bago niya, no? Pupunta ko sa style, click yung cinematic na Zeiss. At ngayon, ayan na po yung tura niya. With this, Gagawin niyang 1080p, 24 frames per second. Yung setting, 
Of course, meron siyang standard stabilization. 21 is to 9 yung kanyang aspect ratio. As you can see, yung kanyang black bars sa taas at baba. Kitang kita. Yan po yung ginagamit sa mga movies, guys. Mga black bars. Ang maganda to. Kung gusto mong gumawa ng movies, pwedeng pwede na. Ang ganda rin ang itsura. Meron pang background blur. Ayan, no? May black so, 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 may background blur sa likod ni Cleo. Wow. Sumusunod pa yung focusing sa mukha niya. Pwede ko bang i-ano yan sa... Oh. Ang awesome naman ito. Wow. Apart from that, meron siyang movie LUTs. Ayun. May LUTs na siya. Lots. Ito yung parang filter sa video, no? Iniiba niya ang itsura ng video mo. Let's say, ganito na itsura. Oh? Parang dramatic. So, may classic, may mute, autumn, <laughs> Sorry. Oh no. At ito rin yung kanyang promote sa video. Meron siyang promote sa video, guys. Pwede mo kontrolin niyo kanya. ISO, white balance, aperture, and so much more. At ultimo pati yung kanyang auto focusing, pwede mo kontrolin ito. Meron din siyang log, no? Kung gusto mo ng extra editing capabilities, no? Mm -hmm. Sa color, para kasi sa color grading to. Kasi siya black and white something yung itsura niya. Flat na flat. Meron din siyang exposure feedback. Ayun, kita mo yung mga Napipick na exposure, yung ilaw, focus peaking, ayan po, makikita mo kung saan siya naka-focus, parang sa DSLR lang. And of course, meron din siyang pro mode sa photo, ayan. Yung kanyang pro mode sa photo guys, ay meron siyang Zeiss natural color din, and the ability to change lenses, medium telephoto, telephoto, standard, at ultra-wide. Ay, ang ganda ng ultra-wide. Grabe yan, sir. Actually, kanyang uh, ultra-wide angle lens, ha? Malupit. Sony IMX sensor din to. This is 48 megapixels. Nakalimutan ko sabihin na kanyang ultra-wide angle shots ay napaka-mesmerizing. Kadalas kasi, guys, yung mga average na phones, no? yung mga basta lang makalagay ng ultra-wide angle lens, 13 megapixels daw. Eh, yung mga kanilang image quality ay sakto lang. Convenient na rin kasi para hindi ka gumalaw. Pero ito, guys, kapag nakita mo ang ultra-wide angles ito. Wala masyadong distortion. And the sharpness. Sobrang sharp ng itsura niya. Talaga yung problema ng mga ultra-wide guys. Hindi siya sharp kapag ka zoomin mo. Ito sharp masyado. Of course, meron din siyang macro lens. Super macro mode. Kapag ka nilapit mo yung kamay mo, lumilipad yung kanyang lens. Hindi ko alam kung ano ginagamit niya. Feel ko yung telephoto kasi wala siyang macro lens eh. Yes, baka telephoto to ah. Ayun, meron siyang automatic macro capabilities. Sa portrait shot, alam niyo na to. Na-review na na dati sa Vivo X70. Sa portrait mode po, marami siyang settings dito na pwede niyong uh, paglaruan. Yung bokeh, pwede mo siyang mas blurry yung background. Ito ay magic ah. Hey, this is the magic that you need to see. Pag picture, pa. Tapos guys, puta sa gallery. Dito, pwede mo pang i-edit yung kanyang bokeh. Totoo, pwede mong ilipat-lipat yung focusing. Yes. Ito ah, from F16. Gawin kong F0.95 para todo talaga yung kanyang blurring. Tapos, pwede mong i-shift yung kanyang blurring sa ibang lugar. Ito ah. Okay. Ito ka. Okay. So, nakapokus sa'yo. Mm -hmm. Pwede mong i-shift yung focus. Boom. Ito naman. Oo. Ang magic. DSLR, sir, walang ganyan. This is the magic that I need to have in my life. Alam mo ba, sir, yung ano? Yung isa pang feature ni Vivo X80 Pro. Ano? Yung horizontal line. Ah, oo. Ito na yun, ha? Pupunta sa video. Pupunta sa stabilization icon. Yung camera na yan. Horizontal line. Ito yung sa, ano, ha? Action cameras, no? Mm -hmm. Kapag nag-record na ako, ayun, sumasabay din ang kanyang pagka-horizontal. Mm -hmm. Wow! Diba ito, ha? Oh! Magic. <laughs> ah, sumasabay ba? Grabe. Ah, di. Oh! Oh! Grabe. Sabay natin, sabay natin. <laughs> Parang Doctor Strange. Nawala. Nawala. Magic. Ito. Ang nagawin yung pagkatanga ito. Sa so, magic? <laughs> eh! Gumagalawin leeg. Ah, magic. Magic. Oh, pala, nakalimutang sabihin sa portrait. Sa portrait, marami siyang styles dito. Na-cover ko na sa Vivo X70. Meron sa railing filters si Zeiss, no? Meron Biotar, Sonar, Planar, Hollywood Distagon. Binabago niya yung tura ng background blur. Meron parang dreamy-like, yung swirly. At meron yung sobrang pang-DSLR naman ang kanyang itsura na bokeh. Kailangan bago dito is yung kanyang cinematic, no? Kapag kinlik mo si Zeiss Cinematic, pahaba na ang kanyang picture. Ganyan siguro yan. Pang 21 is to 9 aspect ratio. And apart from that, maraya pa siyang mga filters dito sa right side. Grabe, ang time mo talaga ang pwedeng gawin dito. And si Portrait ay meron ding auto super night mode. Wow. This is probably one of the most full-featured cameras 
No, I've reviewed. Sobrang dami. Meron pa siyang panorama, time lapse, dual video, super moon. I can't cover everything in this video kasi sobrang dami masyadong features niya. Baka in a separate full camera review na yung aking gagawin nun. Ito naman yung selfie niya. Ang sharp. 32 megapixels. Kung hindi ka ganyan mag-selfie, huwag natin mag-usap. <laughs> Kamusta naman siya mag-vlog? Sample vlog test ng uh, Vivo X80 Pro. Ay, grabe. Napakalinaw nung harap niya, sir. Sa Promise. Hindi. Tapos, hindi pa sabog masyado. Mm, Itang-ita ita pa rin ako. Kahit na meron na ito, no? Hmm. Tapos, ganito naman. Pag okay na. Pogi ko dito. Pogi! Grabe. Pagka nag-vlog ka dito, kung uh, medyo may team ka, bubuti ka dito. Hmm. Basta pag naka-Vivo, gagwapo. Yes. Ito naman yung rear camera. Let's check it out. Okay na yung quality. Yung stabilization. Takbo, takbo. Oh. Oh. <laughs> well, actually, sobrang importante nito. The one thing that sets the Vivo X80 series apart from the competition is the gimbal technology inside its cameras. Bro, itong gimbal camera na sa Vivo X50 na nito, ito yung camera na kahit gumagalaw yung kamay mo, sobrang stable pa rin ng kanyang camera. Oh. Hindi mo na kailangan ng tripod. Kung medyo mauga ang kamay mo, Perfect. or pasmado ka, siya, stable pa rin. Kung medyo mauga ang inyong relasyon, ito stable pa rin. Last mo nila. But yes, ayun, uh, the gimbal camera is here, much better. Ito sabi ni Vivo ah, si Vivo X80 ay merong active centering OIS system plus 360 degree horizon leveling stabilization. Videos are mostly about capturing moving people or things. The active centering OIS system maximizes the stabilization range of each frame so every video is smooth and clear. Even when your subject rotates in extreme sports, 360 degree horizon leveling stabilization works its magic to keep the picture rock steady, go hiking, jogging, parkour, or even skydiving, and capture all the thrills in perfect stabilization with your X80. Mas pinaimprove pa pala ang kanyang stabilization sa video. Isa pang major improvement over the Vivo X70 is the Zeiss Super Night Camera. Sabi ni Zeiss, all lenses across the entire X80 series meet Zeiss T-Star Coding Standard serving as a solid foundation. Gumagamit pa rin itong uh, Zeiss camera na to ng AI The Glare and RAW HDR algorithms no? para mas gumanda siya sa low light. Meron din siyang XDR Photo. Itong display technology na to ay uh, especially crafted to make otherwise ordinary images look like HDR images on the phone screen. Pati yung display pala, ina-enhance yung photo habang tinitingnan mo siya. Nice. Ito natin yung pinaka full-featured review ko sa isang camera phone. Ano mo? Social, di ba? Ang sarap ang picture-picture dito. Mukha kang social na photographer, no? Mukha kang maraming pera ka. Ayan na, social. Di ba mukha kang socialin? Mm -hmm. Yes. Well, may picture pack. Okay, so tapos na tayo sa camera at sa kanyang itsura. Move on na tayo sa pinaka-exciting part. Ito yung nag-differentiate between flagship and the usual entry-level and mid-range phone. Ang kanyang napakagandang display. Get this! Ang sabi ni Vivo, ito ay isang... E5 AMOLED, W Quad HD display, 2K resolution po yan, na merong 120Hz refresh rate with LTPO 3.0 technology na ilalaw pala niya yung display na pwede siya mag-adjust ng refresh rate between 1Hz and 120Hz. Pwede pa na magbago-bago, no? Mm -hmm. Para makapag-save ng battery. 120Hz. So mukhang ito yung latest na display technology, E5 AMOLED. no? It's curved, as you can see sa sides, pero not super curved. Sakto na yung pagka-curve niya. Napansin ko rin, hindi siya nagkakaroon ng mistouches sa sides. The display is fast, smooth, has really good color, and has excellent blacks and whites. Bro, kapag nakita mo itong display, naku, this is totally ibang level na. Yung pagka-enhance na ng mga photos and videos, ay kakaiba, no? It's very different from the usual mid-range phone. Alam ko ang itsura ng isang mid-range phone na display na may AMOLED, no? And it doesn't compare to something like this. This is top of the line talaga. AMOLED technology. Iba yung sharpness niya, no? Sobrang sharp tingnan ng text, ng pictures. At sa games, grabe yung game. Sobrang sharp. Ang lakas ng dating ng laro. Kung malakas ng dating sa mga mid-range phones, no, yung AMOLED, ay, hindi nyo pa nakita to. So, ibang level na siya. Sobrang ma-impress kayo. Bro, ah, ito yung feeling na nag-upgrade ka from your usual 1080p monitor display to 4K. Nakakasilaw yung pagka-sharp niya. Tapos sa Netflix, ah, Ganda. Nag-enjoy ako sa latest na Stranger Things. Yung mga dark scenes, talagang sobrang dark. And that contrast, wow. Ang masasabi ko na naman is, if you're looking for a top-of-the-line display on a phone, this is this is top-of-the-line. And much brighter. I'm sorry, iPhone. It's <laughs> wala malaya talaga. And sa games, it's so stunning. Lalo na sa Call of Duty, wow. 
Ang ganda ng graphics. Kaya lang the sounds could be better. Yun lang, kulang lang sa volume para sa akin. Kulang sa oomph. I've heard much bigger, much louder sounds. Oo pala, bago ko ipakita yung gameplay, wala siya lang napakita ko na. <laughs> Ito yung kanya, ang Tutu Benchmark, 955,000 points. Almost 100. 1 million. Sana all, may 1 million. Kung pwede lang gawin pera. Okay lang yan sir, kasi naka 2 million subscribers. Oh, yes, guys. Check down descriptions. Meron kami pag-ibuhay. Iyan. Kailan guys, uh, baka lang kasi hindi pa siya optimized, no? May ultra graphics naman, right out of the box sa Mobile Legends. Pero wala siyang ultra frame rates. Pero feeling ko kasi kaya niya yung ultra frame rates. Kailangan lang talaga yung i-optimize ni Moonton dito. Sa mga to. And of course, dahil Snapdragon 8 Gen 1 siya, optimized for Call of Duty, very high graphics, max frame rates. At ayun nga, ang ganda sa Call of Duty. Sobrang ganda. Mga siyang PC. Mga siyang PC game, no? Bro? Mm -hmm. It looks so good. Ang ganda ng graphics. Ano sa lahat? Yung shadow. Yung modeling. Ah, grabe. Pati mga pagsabog, no? Pero, mm -hmm. This, this is what you call a flagship device, no? Sana all may flagship. Pero to, uh, hindi ko napapakita si Genshin Impact kasi nga nalusta daw siya. Hindi, joke lang ha. Meron kasing bagong <laughs> player ngayon, si Nino Kuni Cross Worlds. No, basta noong May 25 and I just wanted to play the game, try it out kasi nag-hype siya ngayon. Ito na pa yung graphics niya. Kaya lang, nang pag-start ko, nag-auto game siya. Auto quest, ganun. Sa Genshin Impact kasi walang ganito eh. Pero yun, the graphics looks stunning as well. Pero hindi siya kasing ganda ng Genshin Impact in terms of graphics. Iba talaga yung Genshin Impact. Kaya lang kasi, pinapaluhod ng Genshin Impact ang lahat ng cellphone. Really? As in, iinit talaga siya. Ito guys, hindi uminit. Hindi ko siya na high settings dito eh. 50 frames per second, no? Yung aking setting dito. And uh, so far, the graphics looks so stunning. Bagay talaga tong game na to for mobile. Uh, si Genshin Impact, dapat uh, inoptimize nila to for PC lang and uh, consoles. Kasi kawawa talaga yung mga phones kay Genshin Impact. Pero si Nino Kuni talaga, this one could be the solution for ganong klaseng game. Triple A, graphics, story, gameplay, may voice acting pa na maganda. Mm -hmm. Yes, ang tindi talaga. Gusto gusto ko yung combat niya. Although simple, nakaka-addict. Uh, I started off with the destroyer. I was really having fun. This is really quite a cool game. Although yes, nagkakaroon pa rin ng frame drops, especially sa Evermore. Ang dami kasi ng pangyayari dito. Ang daming tao. Ito siyang Ragnarok, MMORPG pala to. Eh, hindi siya katulad ng Genshin Impact, parang solo mo world. This one, you're sharing with other people. And yes, uh, smooth naman siya, mostly. No, kapag ka lumilipat ka ng area, doon talaga na may feel mo yung kanyang pag-frame drops. Which is kailangan talaga malaman. Uh, feeling ko din, hindi siya ganun ka-optimize pa itong game na to. Mm -hmm. Hopefully in the future, ma-optimize siya for most phones. Bago din mag-include, meron pa siyang feature na gusto nyo ipakita sa inyo. Yung kanyang fingerprint. Kasi ang laki ng fingerprint scanning eh. At saka, yung pag-register, isang ganun na lang. Hindi na yung maraming ganun. Ito, fuck, yun na, tapos na. It's Tapos na yung setup. And ito po yung tsura ng kanya fingerprint. How fast? Okay. Oh, man. Oh. Effortless. Parang sobrang effortless na, no? Mm -hmm. Convenient. Si Vivo X80 Pro ay legit isang flagship phone. Flagship level. Actually, it's most bongga yet. Si Vivo X80 Pro ay priced at only 59,999 pesos. 12 gigs of RAM. 256 gigs of internal storage. Uh, by the way, may 5G nito. Mm-hmm. Never pa naglabas ng ganito, ganito ka bongga, ganito yung pricing na phone si Vivo. Tinatapatan niya ang flagship ni Samsung at ni iPhone in terms of price. And I think, parang mas panalo to. Mas marami mas advanced, features. Mas advanced, mas maraming features. Technologically, mas advanced siya mm -hmm. sa ibang flagship phones. Ino-offer na ibang brand. By the way, if this is not your cake, meron pa tayong mas murang version nito. Si Vivo X80, flagship level din. Kaya lang, MediaTek 9000 siya. Pero ang camera niya, yung pinakamaganda ni Sony flagship sensor. Si Vivo X80 ay merong 50 megapixel Sony IMX 866 RGBW main camera. Meron din siyang 3D flexible display, 120Hz kaya lang Full HD+. Meron din siyang professional imaging chip na Vivo V1+. And this one is only 45,999 pesos. 12 gigs of RAM, 256 gigs of internal storage. That is 14,000 pesos less than the Pro version. Wow. Feeling ko lang, no? Hindi ko pa siya natatest eh. Kasing ganda niya. And feeling ko lang, maganda rin yung kanyang camera. Sobra. X-series to eh. So yun, ah, uh, Vivo Gamer Pro? Sure na sure. Yes, ah, uh, actually, gusto kong pumunta ngayon sa isang Vivo store, no? Gusto kong mm. i-check out din yung Vivo X80 nila at i-compare yung dalawa. Ang ganda kasi sobra. Mm -hmm. Sobrang lupit ng camera. Display, everything, the specs. Saka okay. so, gagawa po pa ng mga nila. Ayan te. Mm -hmm. Pangalan naman isa siya. Okay, so that's pretty much it for this video. <laughs> If you want to check out my Vivo X80 
review or comparison between this and that, mag subscribe ka lang. Hit the bell icon so that you don't miss any of my video content. Apa sa Bins? At ako si Leo. And you're watching Unbox Ladies. Woohoo!